어, 목소리랑 녹화돼. 수동태는 이제 내가 이렇게 많이 설명을 하거든. 학교에 미친개라는 선생님이 있다. 내가. 근데 미친개는 맨날 때려. 자, 누구누구를 한다고 해. 이 사람의 별명이 미친개로 불린 이유는 그냥 자기가 기분 나쁘면 누구 하나 잡아서 때리는 거야. 음, 싼지를 걸어가지고. 그러면 아이들이 맨날, 야, 미친 게 오늘 누구 때렸대. 미친 게를 맨날 때리니까 도대체 누구 때렸는데 그 정보가 더 중요하지. 오늘은 재수없게 누가 맞았냐가 더 중요하지. 그럼 이제 이 목적어, 누가 맞았는지를 빨리 주어 자리로 빼버리면 정보도 빨리 전달할 뿐만 아니라 맞은 사람은 강조하는 효과가 있겠지. 음. 이렇게 하다 보니까 누구누구가 맞았다. 미친 게 에게. 이렇게 되는 거예요. 그래서 이렇게 이런 걸 능동태라고 하고 이런 걸 수동태라고. 하고. 다시 말하면 이런 거는 뒤에 목적어를 가지고 오는 문장은 능동태라고 하는 거예요. 근데 목적어를 주어로 빼서 당하는 쪽으로 문장을 만드는 거. 그게 수동태가 되거든. 이거를 영어로 표현을 하면 이렇게 되지. 능동태에는 주어, 동사, 목적어가 항상 있어줘야 돼. 왜냐하면 목적어가 수동태의 주어가 되기 때문에. 그래서 목적어가 수동태의 주어가 되고 이 동사는 B 플러스 PP가 돼. 근데 이게 웃겨. 비동사 이까지 것, am I, is, was, were 이걸 결정하기 위해서는 두 가지 거를 생각해야 돼. 첫 번째, 능동태의 시제 정보를 확인해야 돼. 두 번째는 수동태의 주어를 확인해야 돼. 그래서 am I, is, was, were를 결정해야 돼. 과거 분사는 다 알고 있죠. 그리고 전치사 바 있어주고, 그 다음에 얘가 대명사일 경우에는 주어는 주격을 쓰잖아. 얘는 이제 전치사 다음이니까 목적격을 써주는 거야. 그래서 이거를 그냥 이렇게 표로, 글로 표현을 하고 쉽게 표식을 해봤어요. 목적어가 주어가 되지? 동사는? B 플러스 PP가 되죠? 그 다음에 능동표의 주어는 바이 플러스 목적격이 된다. 하는 거예요. 대표적인 예를 가지고 만들어 볼게. 그러니까 주어 동사 목적어를 잘 분석을 해줘야 되거든. 우리 아빠는 사랑하신다 나를 이렇게 되지. 그러면 나는 아빠에게 사랑을 받는다가 되잖아. 그러면 얘가 내려와서 주어 나이가 되고, 그다음에 러브는 내려오는데 비동사 하나 잘 결정해야 되겠지. 비동사 어떻게? 첫 번째 능동태의 시제가 현재. 두 번째 수동태의 주어가 1인칭이니까. 비동사는 M, 러브의 과거 분사형은 러브 o 이렇게 돼야 되겠죠. 그 다음에 주어는 by 플러스 목적격. 근데 명사일 때는 그냥 명사가 그대로 나오면 돼요. by my father 이렇게 되는 거예요. 이게 가장 기본적인 형태입니다. 그래서 교재를 가지고 보면 은 음, 여기서 보면 자, 이거는 확실히 이제 레벨 3라서 이렇게 하는데 자, 섹스피어가 썼다. 로미오와 줄리엣을 이렇게 했지. 로미오와 줄리엣은 섹스피어에 의해서 쓰여진 거잖아. 요만큼이 목적 부분이었으니까 주어를 이렇게 내려가는 거야. 로미오와 줄리엣은 이렇게 했지. 음. 다음에 첫 번째 능동태의 시제가 과거. 수동태의 주어가 이건 두 사람이 아니고 책 제목이잖아. 그러니까 이건 3인칭 단수야. was, right, l o t written. 이렇게 되겠지? 그 다음에, my sex p e 이렇게. 맞죠? 기본적인 형태를 해봤어. 자, 수동태를 쓰지 않는 동사에서 나오는 거는, 자, 뭐냐면, 자동사라고 나오지, 자동사. 자동사라는 표현 알아? 자동사는 내일 한번 해볼게. 일형식이 주어 동사, 이형식이 주어 동사 보어. 많이 봤지? 영어 하면서 주어 동사 목적어, 사형식은 주어 동사, 간접 목적어, 직접 목적어, 오형식은 주어 동사 목적어, 목적어 뭐 이렇게 되거든. 내가 수동태가 
수동태를 만들기 위해서는 반드시 뭐가 있어야 된다고 해서 목적어가 있어줘야 되지 목적어가 있어줘야 되고 목적어가 있어줘야 돼 얘네들은 수동태가 가능해 근데 얘는 얘네들은 1, 2형식은 수동태가 불가능해 왜냐하면 동사를 기준으로 해서 봤을 때 이적기 뒤에 목적어를 가지고 오는 동사들을 타동사라고 하거든 어. 자기 혼자서는 문장을 완성할 수가 없어 의존을 해야 돼 타인에게 의존을 해야 되는데 그 타인이 바로 목적어라고 생각을 하는 거예요 타동사라고 생각을 하고 자동사는 목적어 없이도 자기 스스로 문장을 완성할 수 있는데 자동사라고 하는 거예요 결국 원리적으로 봤을 때뭐 1, 2형식은 수동태가 불가능하고 3, 4, 5 형식은 수동태가 가능하다 이렇게 할수 있잖아 근데 어떻게 우리가 동사를 다 평상시에 자동사, 타동사 구별하면서 외워 힘들지 자주 나오는 것만 좀 알아보면 돼 일단 원리적으로는 1, 2 형식은 수동태가 안 된다 이 정도만 알아보면 되고 자, have가 어, 수동태 목적 없는 형사 have 가지고 있다 이때 그 다음에 resemble, 담다 자, 핏, 일치하다, 어울리다, 렉, 부족하다. 이런 것들은 수동태로 쓰지 않아. 알겠죠? 그래서 모든 파일들이 컴퓨터로부터 사라졌다. 사라지다. 파일이 사라지다. 왠지 수동일 것 같지? 누군가에 의해서 사라진 것 같잖아. 근데 얘는 자동사이기 때문에 수동태 표현을 해주지 않아. 알겠죠? 음. 그래서 disappeared, 이렇게 해야지. w a r disappeared, b p l u s pp 하면 안 돼요. 예, 얘도. 어, 자, 마이크는 그의 아빠를 닮았다. 그러면 그의 아빠는 마이크에 의해서 닮아졌다. 완전 이상하지. <웃음> 패드립이잖아. <웃음> 아들이 아빠를 닮은 거지. 아빠가 아들을 닮았다는 게 이상하잖아. <웃음> 그래서 리젠블도 수동태가 절대 불가능해. 이게 나올 때마다 좀 알아둬야 돼. 현재 여기에서 지정해준 해부나 리젠블이나 피시나 렉이 정도 알아두고 그 다음에 디서피얼만 나왔는데 어피얼도 어피얼 어필도 저기 수동태가 안 돼. 원래 기본적인 형태는 수동태가 주어 동사 목적어에서 얘가 주어가 되고 얘가 B 플러스 P P가 되고 바이 플러스 목적격이 될 수도 있고 이렇게 된다고 했잖아. 지금 여기에서는 행위자 생략은 바로 이 바이 플러스 목적격을 행위자 부분이거든. 이가 그러니까 행위자를 생략할 때도 있어. 일단은 행위자가 일반인일 때 또는 분명하지 않을 때 그리고 중요하지 않을 때 이런 거는 생략이 돼. 자 지금 여기에서 봐봐. 프랑스 어의 입장에서는 프랑스 어가 지가 입이 달려서 말을 할수 있는 건 아니지. 얘는 말하여 지는 거지. 모나코에서 누구에 의해서? 모나코 사람들에 의해서잖아. 이건 굳이 일반인이기 때문에 안 써도 되는 거지. 많은 사람들, 사람이 주어일 때는 행위를 할 수도 있고 당할 수도 있어. 즉, 능동태, 수동태가 다 가능하거든. 사람의 입장에서는 전쟁에서 사람을 죽일 수도 있는데 이때는 전쟁에서 죽음을 당했다라는 수동의 표현을 하고 싶지. 그래서 많은 사람들이 전쟁에서 죽음을 당했다. 자, 그 사람들을, 그 사람들을 누가 죽였는지 일일이 다알수 있니? 모르지. 분명 누가 죽였는지 분명하지도 않고, 어, 적군이 죽였겠지. 그지 재수 없으면 아군이 또, 쏜 총알에 맞아 죽을 수도 있고. 이런 거야. 그래서 이렇게, 바이플러스 목적격은 생략될 수도 있기 때문에, 수동태 표현이 나왔을 때 항상 뒤에 바이플러스 목적격이 나와야 된다. 라고 생각할 필요는 없어. 이렇게 했는데 기본은 이래 기본은 이런데 3학년 그리고 그 이후부터 되면은 이렇게 접근을 해서 빨리빨리 능수동을 능순란하게 다룰 줄 알아야 돼 봐봐 로미오와 줄리엣이라는 책은 이 책과 쓰다와의 관계를 한번 생각해 봐 얘는 책이 스스로 쓸수 있니? 안 되지 쓰여지는 거지 수동이야 그 다음에 프랑스 어와 마라다우하고의 관계를 한번 생각해 봐. 지가 스스로 말해. 말하여 지는 거지. 수동이야. 자, 사람은 항상 조심해야 돼. 능수동이 다 가능하거든. 근데 해석을 정교하게 해야 돼. 전쟁에서 죽음을 당했다 쪽으로 지금 하고 싶지. 그러니까 수동으로 가야 돼. 알죠?
이렇게 해서 빨리 주어하고 동사 관계가 능동이냐 수동이냐 이거를 확인해 줘. 알았죠? 자, 봅시다. 미래형 수동태 이렇게 나왔는데, 나 이제 여기서 이제 미래형 수동태를 하기보다는, 요거를, 이 미래형 수동태는 이렇게 해서 설명을 해볼게. 자, 주어 나오고, 조동사가 있고, 조동사가 면 항상 동사 원형이 나와야 되지. 그 다음에, 목적어가 있어서, 이게 지금 능동태라고 해봐. 이걸 수동태로 바꿀 때, 수동태로 바꿀 때, 얘가 주어가 되겠지. 그리고 얘가 이제 조동사가 그대로 내려오거든. 그 다음 이 동사가, 동사는 B 플러스 PP로 만들어줘야 되는데, 짜증났잖아. 이까지 짜자랑 비동사 하나 결정해주기 위해서 두 가지를 생각했지. 항상 두 가지를 생각해야 돼. 능동태의 시제와 수동태의 주어. 이렇게 생각했단 말이야. 근데 조동사가 있어주면 땡큐하지. 왜? 비동사 고민할 필요가 없어. MI 주어죠. 고민할 필요 없이 그냥 동사 원형이 B만 써주면 돼. B 플러스 PP, 그리고 by 플러스 목적격 이렇게 해주면 되죠. 그러니까 이것도 이런 조동사 속에 들어가잖아, 미래형, 미리. 똑같은 거야. 그러니까. 자, 미팅의 입장에서는 조동사 나와줘지 will, 그 다음에 동사는 B 플러스 PP, 얘를 MI 주어로 쓰면 안 되겠네. 이걸. 자, 미팅의 입장에서는 끝마쳐질 것이다. 자, 2시에. by 플러스 목적격 생략한 부분이지, 이것도. 알 필요가 없으니까. 음. 자, 그리고 또 같은 방식으로 주어하고 동사하고의 관계를 한번 생각을 해볼게. 자, 미팅의 입장에서는 지가 끝내는 게 아니고, 끝나서 지는 거지. 수동이에요. 그 다음에 진행형, 진행 수동태라고 해볼게. 자, 일단 진행 수동태는 비빙 PP인데, 이게 어떻게 해서 나왔냐. 봐봐. 진행형은 B 플러스, ing죠. 똑같아. 수동태는 b 플러스 ppg. 음. 이거 합쳐지면 진행 수동태가 돼. b 플러스 b b p g 이렇게 됩니다. 이지 이거는 당연히 어느 때 써먹겠어? 진행 수동태는 능동태가 진행형이고. 그래서 어, 엘리베이터 이어스 자, 한 엔지니어가 붙이고 있다. 그 엘리베이터를 능동태가 진행형이죠. 이렇게 나오고 당황하지 말고 비빙 pp 이거 떠올리면 돼 비빙 pp 그러면 이 엘리베이터 자 시제 현재이고 주어 3인칭 단수니까 비동사는 is 빙은 그냥 써주고 리페어의 과거 분사 리페어 대부분 뭐 기술자나 엔지니어가 붙이니까 알 플러스 목적자 생략할 수가 있겠지 자, 그리고 또 이렇게 볼게. 엘리베이터의 입장에서는 지가 고치는 거야, 고쳐지는 거야? 이제 수동의 관계지. 공수동 관계. 어, 결국은 핵심은 이거를 빨리 할줄 아는 거 같아. 바꾸는 전환 과정은, 바꾸는 전환 과정은 이제 가면 갈수록 기본으로 알고 있다고 생각하고, 출제는 그런 방식으로 안 가고, 능수동 관계를 능수능란하게 구별하는 줄 알아야 돼. 자, 완료형도 같은 원리로 그 설명을 하면 일단 완료형을 대표적으로 해부 pp 하나만 쓸게 해부 pp, 해즈 pp, 해드 pp 다 있는데 그 다음 수동태라고 해볼게요 뭐 얘는 b 플러스 pp 같지 그럼 완료형 수동태는 해부 그리고 빈이 되지 빈 해부 빈 pp 이렇게 되네 얘는 어느 때 써먹겠어? 
능동 형태가 마이오스 되어 있대. have pp, has pp, has pp. 써먹는 거야. 그래서 한번 볼게. cancel because of the storm. 플라이트야. 자, 공항은 그 비행편을 취소해버렸어. 폭풍우 때문에. 음. 비행편의 입장에서는 취소된 거지. 음. 저 플라이트. 음. 자, 현재 완료 되어 있지. 완료 시대로 되어 있으니까. 자, 현재 완료도 아무튼 현재로 봐주면 돼. 그리고 얘도 3인칭 단수지. 그러면 해부 깊이, 해주 깊이를 써줘야 되기 때문에. 얘는 해지 빈, 캔슬, 이렇게 해주세요. 아니, 뭐, 바이 플러스 목적격은 생략한 거고. 항공사나, 아니면 공항 입장에서 정부가 취소하라고 했거나, 이렇게 해서 취소가 됐을 거 아니야? 자, 조동사가 있는 수동태는 아까 이거하고 같은 맥락으로 설명을 했죠. 미래형으로. 퉁 해서 설명을 한 거고. <웃음> 자, 그래서 수동태가 나오면, 아, 저기, 조동사가 나오면은, 다음에 비동사 걱정을 할 필요가 없어. 음, B 플러스 PP 그대로만 써주면 돼. 자, 이것도 볼게. 비행 편의 입장에서는 지가 취소하는 거야, 취소되는 거야? 취소되는 거지, 수동이죠. DBD의 입장에서는 지가 반납하는 거야, 반납되는 거야? 반납되는 거지. 행위 능력이 없잖아. 이렇게 해서 바라봐주면 돼. 알겠지? 그러면, 자, 이렇게 해서 한번 정리를 해볼게. 자, 단순하게. 자, 기본형, 운동태, 수동태라고 하면. 자, 기본형, 동사는 수동태가 되면 어떻게 돼? B 플러스. P가 되죠. 다음에 어, 자, 진행형, 진행형이 있을 때는 B 플러스 ING지. 얘는 뭐가 돼? B 빙 B P. 계속 하다 보면 입에 달려붙어. B 빙 P. 그다음 완료형. 완료형은 대표로 그냥 head pp 하나만 써줄게요. head pp, head pp, head pp 다 되는데, 얘는 head bin pp. 이렇게 되는 거예요. 그래서, 자, 항상 헷갈리는 게, 하, b 플러스 pp가 수동태라는 사실은 너무 잘 알아. 근데 이제 pp가 들어간 거, 얘도 pp 있지, 얘도 pp 있지, 얘도 pp 있지, 이게 이 뒤죽박죽이 되어 있기 때문에 항상 헷갈리는 거예요. 그렇지? 이 기준을 잘 잡아야 돼. 자, 능동태, 능동태냐 수동태냐라는 이거를 좀 평상시부터 많이 생각을 해야 돼. 그렇지? 그래서 자, 진행형 우리가 아무 생각 없이 봐도 진행형은 B 플러스 ING이다 이렇게 해왔지만 능동태 수동태 개념에서는 얘는 능동태인 거야. 이거에 대한 수동태는 B 빙 P P 이렇게 되는 거고. 헤드 PP, 헤드 PP, 헤드 PP 막 그냥 생김새만 봐도 짜증나잖아요. 그냥. 그치? 근데 얘도 능수동형 관계에 있어서 얘도 능동태야, 능동태. 이거에 대한 수동태는 헤브 빈 PP. PP가 들어갔다고 해서 수동으로 막 접근하려고 하는 이 무의식적인 관성을 버려야 돼. <웃음> 알았지? 이것은 하나 써보자. 공기보다 그냥 세일 쓰는 것 같아요. 
있습니다. 자, 배운 걸 써먹기 위해서 자, 이렇게 물어볼게. 자, 얘를 보는 순간 얘는 능동이야, 수동이 생기지 않고. 능동. 능동. 능동이지. 동사의 과거형으로 나왔다 하더라도 앞에 비가 없으면 능동이 된다. 얘는 B 플러스 PP. 수동이지. 자, 비스포크 능동이야, 수동이. 워킬드. 수동이지. 그 다음에, 자, 윌 피니쉬 능동이야, 수동이. 윌리 피니쉬. 수동이. 그 다음에, 어, 이즈. 리페어링. 네, 능동이야, 수동이. 이즈 빙 리페어드. 수동이지. 이제 영어. 짜증나지. 자, has cancelled. 능동이야, 수동이. 능동이야. 맞지? has been cancelled. 이게? 근데 여기서 이제 하나 더 확장돼서 나오면, 만약에 has been 아, 말은 안 되는데. 말은 안 돼. 말은 <웃음> 말은 안 되는데 만약 이렇게 한다고 해봐. 이 형태는 능동이야 수동. 이 능동이. 근데 여기서 또 한번 헷갈려줘. 왜냐면 자 여기 헤즈가 나왔을 때는 쉽게 구별하는 방법을 알려줄게. 헤즈 날 헤브 헤즈 헤드를 날려봐. 자 얘는 B 플러스 PP지. 이거 무슨 태? 수동태. 얘는 지금 동사의 과거 형태로 생겼지. 얘는 능동태로 보면 돼. 비가 없잖아, 비. 근데 얘는 이제, 해지를 날려도 B 플러스 ING지. 진행형은 능동태라고 해서 수동태라고 해서. 능동태. 이렇게 바라봐도 그나마 접근하는 게 좀, 기억 자. 자, must return. 얘 능동태야, 수동태야? 자, 얘는 수동이지. 조금 이해됐지? 자, 자, <웃음> 해부 PP 능동태야 수동태야. 어, 이제 됐어. 해부 스터디드, 해부 스터디드 능동이야 수동이. 능동이. 해부 PP만 나오네. 해부 알리고 생각하면 동사 많이 있잖아. 능동이야. 자. 해부 빈 스터디트 능동이야 수동이야 수동이지 해부 날리고 생각 플러스 피피자 해부 빈 스터디 능동이야 수동이야 능동이지 능동이라고 <웃음> 어, 그치? 뭐, 잘했어. <웃음> 다 읽어. 어떻게 하라고 해부 날리고 생각해? 힘들면? 어, 얘가 진짜 짜증난다고. 얘 때문에 현혹돼. 어, 아, 어, 어려운 거다. <웃음> 해부 때문에. 뭐, 얘는 그냥 동사만 있는 거잖아. 동사에 과거형스럽게. 그죠? 얘는 B 플러스 I, B 플러스 PP 수동태, B 플러스 ING는 능동태. 그러니까 조금 더 기준을 잡아둬야 되는 건 진행형이 능동태라는 사실을 빨리 받아들여. 그렇게 생각을 안 해봤잖아, 평상시. 진행형이 능동태에 따라. 그치? 체크업 풀어볼까? <웃음> 여기도 막히거든. 기준. 음. 이게 짜증났을 때 정리가 안 됐고. 됐어? 자 이거는 진짜 뭐 일단 바위가 눈에 띄는데 이걸 가지고도 수동태일 거라고 추정은 할 수가 있어 근데 
자, 귀걸이하고 지금 만들다고의 관계지. 귀걸이는 지가 손이 달려서 만드는 게 아니야. 만들어 지는 거야. 그래서 워, 메이트. 이렇게 돼야 되지. 자, 태양의 입장에서는 이건 자연 현상이기 때문에 자동인 거야. 태양 뜨는 것은 자동이죠. 아, 근데 어부분에 로우스네, 로우스. 잘못, 나도 잘못 봤네. 뒤에 시제 정보가 있었네. 이거는 지금 슈드에서 힌트를 저 주고 있지. 동사 원형 아니면 B 플러스 PP 이대로 가면 되잖아. 근데 스웨터하고 세탁하다고의 관계를 생각해. 수동. 그러니까 수동. 이렇게. 이렇게 수동. 빨리 줘볼까? 몇 분까지 맞춰? 몇 분까지 맞춰주면 돼? 한 10분 정도. 근데 밥도 먹어야 되는데. 네. 30분? 30분 정도 맞춰주면 돼? 네. 
아. 자, 이거는 출제 의도 자체가 능동이나 수동이나의 문제이지. 라디오의 입장에서는 발명된 거지. 그리고 가위까지 써줬으니까 친절한 문제야. 자, 아, 자 리젠블은 수동, 불가하죠. 어, 그냥 외워가지고 할 수밖에 없어. 자, 자, 유명한 디자이너가 사람이지. 사람은 능동, 수동, 다 가능해. 어, 조심해야 돼. 뒤에 보니까 근데, 나의 웨딩 드레스를 해서 목적어 있지. 능동이었어. 능동이죠. 만들었다. 그러니까. 자, 그 농구 팀은 지금 TV에서 보여주고 있다. 결국 이건 둘다그 진행형의 수동태라 하자는 거거든. 근데 진행형의 수동태 형태가 비빙 PP라는 걸 알고 있냐, 모르냐를 물어보는 것 뿐이야. 자, 새로운 아이디어가 자, 해부 PP 나왔네. <웃음> 해부 PP 나왔잖아. 근데 또 바이가 나왔으니까 당연히 수동태인데 had been suggested가 되어야 되겠죠 아이디어의 입장에서는 지가 제안하는 거야 제안 되는 거야 되는 거지 수동태 수동태형 have suggested just suggested 능동이야 수동이 능동 <웃음> have been suggested 능동이야 수동이야 그렇지. 말은 안 되지만, ING, have been suggesting. 능동이야, 수동이야? 능동이야. 오케이? 잘했어. 정리해가고 있어. <웃음> 자, 일단, 바이가 나왔으니까 수동의 가능성이 굉장히 커지고 있지. 근데 이거는 B, B, is, B, discussed. 이렇게 안 되죠. 진행형이 수동태 하자는 거거든. 그러니까, is being discussed. 자, disappear. 기억나? 어, 얼마 생각해 주면 되죠? 전체가 과거형이니까. 자, 나, 내가 가장 좋아하는 이게 드라마거든, 소프 오페라가. 드라마 입장에서 지가 어, 보여주는 거야, 보여지는 거야. 그렇지, will be shown. 이렇게 되겠죠? 자, 앨리스는 처벌할 수도 있고, 처벌 받을 수도 있거든? 사람이니까. 그러니까는, 자, 오늘 아침에 수업에 아, 레이트 포그는 수업에 늦은 걸로 처벌을 한게 아니고 처벌을 받았겠지. 그러면 엘리스 워즈 퍼니시드 이렇게 해야 되겠죠. 음. 자, 얘는 능동태를 수동태로 바꾸라는 건 주어동사 목적을 잘 구별해야 돼. 괜찮았어. 사람들, 전 세계의 사람들이 축구를 한다면 축구는 해진다가 되겠지. 현재이고 3인칭 단수이니까 이즈 플레이드. 이때는 by people 하고 all around the world. 자, 그들은 배달할 것이다. 그 속보를 뭐, 3인 내에 뭐, 그 속보는 배달될 것이다. 조동사 나와주는 고민할 필요 없이 people로 b를 그대로 b로만 써주면 되지. delivered. 어. Within three days. 자, 이거는 by d e m 인데 이, by p l u 목적 때문에 일반인이기 때문에 생략해도 돼. 자, 그 관광객들은 진행형 능동태죠. 아름다운 섬을 파괴하고 있다. 아게, 아름다운 섬을 파괴되고 있는 중이다죠. 이거 현재이고, 3인칭 단수니까, is being p i c 가 나와야 되겠네. is being destroyed by forest. 부상당한 선수는 병원으로 옮겨졌다. 옮겨졌다, 이제. 옮겨졌다는 수동이면서, 저, 과거잖아. 그치. 응. 이제, was taken이 되겠죠. 술이 중, 중이었다. 이거는 진행형이면서 수동태잖아. 아, 진행, 진행형 수동태이면서 과거형이 있지. 응. 진행 수동태면서 과거형이 있지. 응. 어, my was being repaired. 
그럼 한글에도 다 정보가 숨어져 있어. 암치료법을 찾기 위해서 많은 연구가 행해져 왔다. 이거는. 과거부터 지금까지. 행해져 왔다. 지금까지. 네. 행해져 왔다는 어, 현재 완료이면서 수동태가 돼야 되겠죠. 음. 해지, 빈, 건이 되겠지. 아, 음. <웃음> 콘서트 표는 미리 온라인으로 살수 있다. 미리. 미리 잘 비지가 나잖아. 아, 근데 미리는 별, 미리는 이쪽에 인 어드밴스로 처리했고, 살수 있다 해서 해야 되겠네. 그럼 일단 캔이 나오지. 캔 나오면 조동하니까. 땡큐 하죠. 비포트. 기본은 이해가 다 됐지. 어려운 거 없지. 